അസ്സലാം വലൈക്കും വർഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു സുല്ലി അല മുഹമ്മദിൻ വാല അലി മുഹമ്മദ് കമ സുല്ലൈ താല ഇബ്രാഹിം വാല അലി ഇബ്രാഹിം ഇന്ന ഹമീദ് മജീദ് ആവുദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ ഹഖ്ഖ തുഖാതി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വാന്തും മുസ്ലിമൂൻ ഏറെ പ്രിയ നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്തി നല്ല മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്നും നല്ല മുസ്ലിങ്ങളായി തന്നെ മരിക്കണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സർവശക്തൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ മരണശേഷം വിചാരണ കൂടാതെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്കേവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ലോകം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ജീവിയുടെ പേരിൽ ഏറെ ഭീതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുമിച്ചു കൂടലുകൾക്കൊക്കെ പല വിലക്കുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും അത് തുടരുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്തിൻ്റെ പേരിൽ കൂടുന്നു എന്നതിലപ്പുറം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഓർത്തിട്ടാണ് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗവൺമെൻറുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നടപ്പാക്കുന്നത് അതുമായി സഹകരിച്ചു പോവൽ നമ്മുടെയും ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇൻഷാല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച തന്നെയാണ് ലോകമെമ്പാടും വനിതാ ദിനം ആചരിച്ചത് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രസക്തിയോ സ്ഥാനമോ അല്ല പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും സംഘടനകളും ദർശനങ്ങളുമൊക്കെ എത്രമാത്രം സ്ത്രീ അനുകൂലമാണ് എന്നും എത്രമാത്രം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്നും സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നു എന്ന് പറയ പറയപ്പെടുന്ന ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമത്വത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു ഭൗതിക മത യുക്തിവാദികൾ ഇവരെല്ലാവരും അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു കണ്ണി ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുക എന്നതിലാണ് അവരെല്ലാവരും അവസാനം ഒത്തുചേർന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എത്രമാത്രം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്നതാണ് അവരെല്ലാവരും യോജിക്കുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം തർക്കമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇസ്ലാം മതം സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ അടിച്ചമർത്തി തനിക്കാക്കുകയാണ് എന്നും വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഹനിക്കുകയാണ് എന്നുമൊക്കെയാണ് അതിനവർ ആദ്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ ഡ്രസ് കോഡിനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് എന്തിനാണ് ഒരു പെണ്ണ് അങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മൂടിപ്പുതച്ച് നടക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് പഴം പഴിപ്പിക്കാൻ കെട്ടിവെച്ചതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം അവർക്കുള്ളതെല്ലാം തുറന്നു വെച്ച് കാണിച്ച് നടന്നുകൂടെ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അർത്ഥം അള്ളാഹു താല സുഹൃത്ത് അഹസാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്ന് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിന് ധാരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് റഹ്മാനായ റബ്ബ് പറയുന്ന വാക്കതാണ് അവളെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാനും അവൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതി ഇസ്ലാം മതം അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിന്റെ അല്പഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടല്ല നടക്കേണ്ടത് എന്നും ശരീരം മുഴുവൻ മറച്ചുകൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തിരിച്ചറിയുവാൻ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മുഖം വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് 
ബാക്കിയുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മറച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപദ്രവവും അവൾക്ക് നേരിടാ നേരിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നും അതോടൊപ്പം ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ അല്ല എന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വസ്ത്രം കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുവാനുമാണ് ആ വസ്ത്രത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീ ധരിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വസ്ത്രമല്ലാതെയായിട്ട് മാറുന്നത് അതൊരു ഭീകരതയുടെ വസ്ത്രമായിട്ട് മാറുന്നത് അതൊരു തടവുകാരിയുടെ വസ്ത്രമായിട്ട് മാറുന്നത് അതൊരു മതത്തിന്റെ കീഴിൽ ഞെരിഞ്ഞമറും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രമായിട്ട് മാറുന്നത് അതൊക്കെ ഇസ്ലാം അത് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായത്തിലുള്ള ചില ആളുകളൊക്കെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ അത് പുണ്യമായ വസ്ത്രമാണ് അവർ ദൈവത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് യഹൂദ സ്ത്രീകൾ അതേ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവരുടെ വസ്ത്രമാണ് ഏറ്റവും പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇതൊരു വെറുക്കപ്പെട്ട നീചമായ വസ്ത്രമായിട്ട് മാറുന്നു അതിന്റെ പിറകിലുള്ള കാരണങ്ങൾ വേറെയാണ് ശരി സ്ത്രീയുടെ ആ വസ്ത്രധാരണം മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ ആ വസ്ത്രധാരണം മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവരൊന്ന് കാണിച്ചു തരേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവരതിതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവരതിതുവരെ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രമാണ് ആ മുസ്ലിം സ്ത്രീ ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിന്റെ പേരിൽ എതിർക്കുന്നത് എതിർക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്ന് കാണിച്ചു തരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ താറടിച്ച് അടിച്ചമർത്തി കാണിക്കുക എന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇസ്ലാം മതത്തിലെ മതത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരിക്കലും സ്ത്രീയെ താഴ്ത്തിയോ പുരുഷനെ പൊക്കി പുരുഷനെ പൊക്കിയോ കാണിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശൈലിയുമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പുരുഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദവും ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് വെക്കാം നാപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പുതിയ ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ പുരുഷനെ കുടിക്കുന്ന പദവും ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ സ്ത്രീയെ കുടിക്കുന്ന പദവും തുല്യമായിട്ടാണ് കുറവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പദത്തിന്റെ പദ പദ പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ പോലും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒരു വിവേചനവും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മേൽക്കോയ്മയും പുരുഷന് നൽകിയിട്ടില്ല ഒരു ഒരു താഴേക്കിടയിലുള്ള സ്ഥാനവുമല്ല സ്ത്രീക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരെയും അവരവരുടേതായ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പറയുന്നുണ്ട് വമൻ അറാദല്ലാഹുഅ വിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുവോ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നാളെ പരലോകത്ത് അവർക്ക് മുൻതൂക്കം നിൽക്കും സുഹൃത്ത് ആലിമ്രാൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്തജാബലഹും റബ്ബുഹും അന്നീല ഉദിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് മൻ അമല സ്വാലിഹിം സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സ്വർഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു തര ഒരു തരത്തിലും രണ്ടാളുകളെയും വേർതിരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നൽകി പുരുഷനെ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നൽകി അതാണ് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന സമത്വത്തിന്റെ പാഠം മറിയം ബീവിയുടെ സംഭവം പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയും ഒരിക്കലും പുരുഷനെ പോലെ ആവുകയില്ല ഒരു പുരുഷനും ഒരിക്കലും സ്ത്രീയെ പോലെയും ആവുകയില്ല രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടു തരം വ്യക്തിത്വങ്ങളാണുള്ളത് രണ്ടു തരം ജനിതക രീതികളാണുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ട് നൽകാൻ പറ്റുന്നത് പുരുഷനെ പോലെ സ്ത്രീ ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നു മുതൽ അത് അവരുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പരാജയമായിരിക്കും സ്ത്രീയെ പോലെയാണ് പുരുഷനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അന്നു മുതൽ അത് അവന്റെ പൗരുഷത്വത്തിന്റെ പൗരുഷത്തിന്റെ പരാജയമായിരിക്കും ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന
അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രകാരം അത് സ്ത്രീയെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലോടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പുരുഷൻ അവൻ്റെ ബാധ്യതകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഉന്നത സ്ഥാനമുണ്ട് ഇതല്ലെങ്കിലോ അവൻ വട്ട പൂജ്യമാണ് അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ബാധ്യതകളും നിറവേറ്റുന്നില്ലേ അവൻ പൂജ്യമാണ് അവൻ അവിടെ ഒരു റോളുമില്ല അവിടെ പിന്നീട് കാര്യകർ കൈകാര്യ കർത്തൃത്വം സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലാണ് അവളാണ് നോക്കേണ്ടത് അതവൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവളാണ് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് ഈ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ആരോടെന്നറിയും സ്ത്രീയെ ഏറ്റവും നീച നികൃഷ്ട ജീവിയെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോട് സുഹൃത്തിന് അഹ്ലത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അവനോട് അറിയിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മുഖമാകെ കോപിച്ച് വിഷമിച്ച് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ദേഷ്യം വരുന്നൊരു മുഖമായിട്ട് മാറും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മുഖത്ത് കോപം ഇരച്ചു കയറും താനി സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കട്ട അറിയിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾ അത് അറിയുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള മാനക്കേട് ആലോചിച്ചിട്ട് മുഖം നിലത്തുകുത്തി നിന്നാൽ പോ നിന്നാൽ എന്താ എന്ന് വരവൻ ചിന്തിക്കും അത്രമാത്രം ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിനെ വെറുത്തിരുന്ന വെറുത്തിരുന്ന ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് തോന്നിയതുപോലെ സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമൂഹമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് ഒന്നാമത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നതിന് പകരം കുഴിച്ചു മൂടി എന്നൊരു സമൂഹം എങ്ങാനും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടി കൗമാര പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വീട് അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ ഒരു കറുത്ത കൊടി വരിങ്ങനെ തൂക്കി വെക്കുമായിരുന്നു ആ കറുത്ത കൊടി ഒരു അടയാളമാണ് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കറുത്ത കൊടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അവളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഭോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു ആ കറുത്ത കൊടി അത്രമാത്രം സ്വന്തം പെൺകുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപഭോഗമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം സ്വന്തം ഉപ്പ കല്യാണം കഴിച്ച ഉപ്പയുടെ ഭാര്യയെ ഉപ്പാന്റെ മരണശേഷം ഭാര്യമാര ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ആൺമക്കൾ മകന്റെ ഭാര്യയെ മകന്റെ മരണശേഷം പിതാവ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഉപ്പമാർ ഇവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് തോന്നിയതുപോലെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന സ്ത്രീകൾ അതിനു മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോട് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് തോന്നിയതുപോലെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് നാല് മാക്സിമം അത് നാല് പറ്റുകയുള്ളൂ അതും തന്നെ ഈ നാലു പേരോടും ഒരുപോലെ നീതി കാണിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഒന്നിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കലാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് തോന്നിയത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല നീതിപൂർവ്വമാണോ നാലുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം ഹലാലാണ് സുന്നത്തായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ശരി യുദ്ധങ്ങളിൽ ശത്രു സൈന്യത്തും ശത്രു സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നഷ്ടമുണ്ടാവുമ്പോൾ അവരുടെ വിധവമാരെ കൂടി കല്യാണം കഴിച്ച് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുകൂടി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവരെ അനാഥരാക്കി വിടാൻ പാടുള്ളതല്ല അവർക്ക് ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള പരിഗണന നൽകണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം അതിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്നു മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീയോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് പുരുഷനോട് പറഞ്ഞു ആണുങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറയണം മിനുകളായ പുരുഷന്മാരോട് നിങ്ങൾ പറയണം പ്രവാചകനെ ഒരിക്കലും അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അവർ നോക്കാതിരിക്കട്ടെ ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തട്ടെ ഒരു സ്ത്രീ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒരാളെയും തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒരാളെയും തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നാണം കെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഒരാളെയും തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അപമാനിക്കാതിരിക്കട്ടെ മോശമായ ഒരു നോട്ടം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങള
ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നീ നോക്കരുത് എന്ന് അത്രമാത്രം സ്ത്രീയെ ആദരിച്ചു ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വാക്കു കൊണ്ടുപാടില്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപാടില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് കൊണ്ടുപോലും സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചു വേണ്ടാത്ത ചിരി കൊണ്ട് അവൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല മുഖത്തുള്ള രൂക്ഷമായ മോശമായ ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അവളോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആൻ അതിന്റെ നെസ്സായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് പുരുഷനുള്ള മാർഗ നിർദ്ദേശമാണ് തീർന്നില്ല ഏറ്റവും അബലയായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് സ്ത്രീകളെ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല എവിടേക്ക് പോയാലും ശരി അവർക്ക് ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ തുണയില്ലാത്ത അവസ്ഥ സാമ്പത്തികമായ അസമത്വം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകളാണോ അവൾക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണോ അവൾക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയാണോ അവൾക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണോ അവൾക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാവ് മാത്രമൊത്ത സഹോദരിയാണോ സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണോ സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാതിരുന്ന ആ സമൂഹത്തോടാണ് സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അവർക്കും കൃത്യമായ അളവിൽ സ്വത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് പോലെ കൊടുത്താൽ പോരാ കൃത്യമായ അളവുകൾ പറച്ചിതംബരം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അതിൻപ്രകാരം സ്വത്ത് വീതിക്കണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ആയത്തിന്റെ അവസാനം ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയതാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടേതായ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വീതം വെപ്പ് പാടില്ല സ്ത്രീക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കണം അതിന്റെ അവകാശത്തിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായ തോതനുസരിച്ച് വേറെ ഏത് മതമാണ് ഏത് ദർശനമാണ് ഏത് അഭിപ്രായ കൂട്ടങ്ങളാണ് സ്ത്രീക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സ്വത്തവകാശം ചേർന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടികളാകാൻ വിടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സഹോദര സമുദായങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളിലെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വത്തവകാശം എന്താണ് ഇതിനെയും ഏറ്റവും എടുത്തലക്കുന്നത് യുക്തിവാദികളായ ആളുകളാണ് യുക്തിവാദികൾ എന്ത് സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷയാണ് സുരക്ഷയാണ് തങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് നൽകുന്നത് അവർക്കതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്നത് തന്നെ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എല്ലാ കാലവും പ്രാവർത്തികമാണ് എന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചു യുക്തിവാദികൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനുണ്ട് അവരെ പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോഴും സ്ത്രീയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയില്ല എന്നാണ് ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയുടെ രണ്ടോഹരി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴും സ്ത്രീക്ക് പകുതിയല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഖുറാന്റെ പ്രയോഗം നോക്കണം സ്ത്രീയുടെ രണ്ട് ആദ്യം പരിഗണിച്ചു പറഞ്ഞ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പുരുഷനേക്കാൾ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതും സ്ത്രീക്കാണ് ഒരുപക്ഷെ ഉമ്മക്കാവാം ഒരുപക്ഷെ സഹോദരിക്കാവാം അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളും അതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വത്ത് വീതം വെക്കേണ്ടത് എന്ന് യുക്തിവാദികൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തു പറയാനുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ തോന്നിയതുപോലെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്ന പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്ന കാലത്തിലാണ് സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അവളുടെ സമ്മതം ചോദിക്കണമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ വല്ലം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് തോന്നിയതുപോലെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടാൻ പാടില്ലേ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനൊരു വലിയ വേണം പെൺകുട്ടിയെ അവളുടെ ഉപ്പയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ നാട്ടിലുള്ള ശക്തനായ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടിയിൽ ചില താല്പര്യം തോന്നി എന്ന് വെച്ച് അയാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉപ്പയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഉപ്പ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴേ അതൊരു വിവാ വിവാഹമായി മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിവാസങ്ങൾ മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു സമൂഹത്തോട് ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇസ്ലാം അത് അതിന്റെ നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ വെച്ചു മാത്രമല്ല തോന്നിയതുപോലെ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് സ്ത്രീകളോട് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്ത്രീകളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുകയാണ്
എന്നിട്ടും പലപ്പോഴും പറയുന്നു ഇസ്ലാം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ഹർമ്മുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്തിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായ ആരാധനാ സമയങ്ങളിൽ അവിടെ എത്തണമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് ആരാധനകൾ നിർവഹിച്ചു ഒരുമിച്ച് ഹജ്ജു മുറ മുറി നിർവഹിച്ചു നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു അവളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ കഴിയുന്നത് അതിന് മുഴുവനുള്ള അർഹതയും അവകാശവും സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നൽകി അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ചില യാഥാസ്ഥികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ലേ അത് ഹറാമാണ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോവാം ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോവാം എക്സിബിഷനുകൾ കാണാൻ പോവാം ബാക്കിയുള്ള എന്തെല്ലാം അനാചാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സകല സ്ഥലങ്ങളിലും പോവാം റൂസുകളുണ്ടോ പോവാം മക്കാമുകളുണ്ടോ പോവാം നേർച്ചകളുണ്ടോ പോവാം പെട്ടിയുടെ വരവുണ്ടോ കൂടിക്കലർന്നുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ലായ്ലാഹിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് എന്ന് ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ അവരാ പറയുന്നത് പള്ളി പോകാൻ പാടില്ലേ എന്ന് റസൂൽ അലൈസ്ലിന്റെ ഭാര്യമാരും പിന്നീട് വന്ന് സ്വഹാബി വനിതകളും പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ അവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതിന് മുഴുവനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും ഇസ്ലാം നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ പരമായി തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമയുടെയും അബൂബക്രല്ലാഹിന്റെയും ഹിജറ സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചിരുന്നത് അസ്മാ ബിൻ അബൂബക്ര അലി അള്ളാഹുഹയായിരുന്നു അബൂ ബക്ർ അലി അള്ളഹന്റെ മകൾ ആയിഷ അറി അള്ളാഹുഹയുടെ ഇത്താത്ത ചരിത്രത്തിൽ അവർക്കൊരു പേരുണ്ട് ഇരട്ട അരപ്പട്ടകളുടെ ഉടമ എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗത്തിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ അരപ്പട്ട് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് അവർ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ പേര് വീണത് ഒമ്മു അത്തിയ എന്ന സ്വഹാബി വനിത ഉണ്ടായിരുന്നു വനിതകൾക്കിടയിലെ നഴ്സ് ആതുര ശുശ്രൂഷകൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിനു മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആയിഷ അറി അള്ളാഹു അൻഹ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീഫുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വനിത സ്വഹാബികളായ പുരുഷന്മാർക്ക് റസൂർ അള്ളാഹിയുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമക്ക് ചുറ്റും ഒരു മിന്നൽ പിണറായിട്ട് മാറിയ ഉമ്മു അമ്മാർ അക്കബ ഉടമ്പടിയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ സ്വല്ലമയെ ബൈഅത്ത് ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ധീര വനിത ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ വനിതകൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാലത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ തവക്കുൽ കർമാൻ വരെ ശിരോവസ്ത്രമിട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ത്രീയുടെ പ്രതീകമാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളാണിതൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യം പറയാൻ പറയുവാനും സ്വന്തം സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുവാനും നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാനും അവർക്ക് ഇസ്ലാം അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പല ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇസ്ലാമിനെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സുവ്യക്തമായി ഇസ്ലാം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ത്രീയെ ഇസ്ലാം തളച്ചിട്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും അവർക്ക് വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവരുടെ ശാരീരികപരമായ ചില അസൗകര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചില ഇളവുകൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈവെക്കലല്ല അവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നുകൂടി അവർക്ക് പതിച്ചു നൽകലാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെങ്കിലും അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത മതത്തിന്റെ ആളുകളല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും വകവെച്ച് തന്ന മതത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ സാധിക്കണം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാജാവ് റാം മോഹൻ റോയ് സതി നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലും സതി ഡൽഹിയിൽ അരങ്ങേറുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്ന് മൊയ്തു കിഴിശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാഠങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സ്ത്രീകളെ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിച്ച അവകാശം നൽകിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം തന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ജീവനില്ല എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിന്റെ തത്വമല്ല തന്റെ ഭർത്താവ്
ഏറ്റവും നന്നായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ചരിത്രവും സത്യങ്ങളും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അത് വ്യക്തമാവും കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കണ്ണോടുകൂടി കാണുക സത്യത്തെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അറിവ് നേടുക റഹ്മാനായ റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുവാനും വിറക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുമ്പ് വിട്ടു നിൽക്കുവാനും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൃത്യമായി പഠിക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ